哈喽，大家好，欢迎收看第二百零一期的亚当球鞋，我是你们的亚当。今天我们一起来聊聊这双李宁的空隙九代。本期节目由您的点赞赞助播出。首先，我们先来看一下这一双鞋的外观。在外观方面，你觉得这一双鞋可以打几分呢？配色方面依旧使用了白色以及粉色的搭配组合，有点水蜜桃的感觉，也有绽放的感觉。虽然配色非常清新，但是鞋身的造型和配色是完全不同的一个风格。球鞋的整体造型力量感十足，像极了一个满身肌肉的猛男。鞋头处有一个简化之后的李宁 logo。在鞋面上面有着 Power 9的字样，后跟处也有着一个 Power 的字样，而在鞋舌处有着 Happy Halloween 的字样。这个配色难道是万圣节配色吗？如果是万圣节配色的话，那这个配色跟万圣节啊，说真的是不太搭的。而在实战方面，我们依旧还是从大底开始说起。这双鞋的大底使用了非常复杂的这一种纹路，并且大底上面还有着非常多的开槽，在抓地力方面的表现非常出色。不管在什么场地上，它都能够拥有非常出色的抓地。表现，即使场地上的灰尘比较多，它的抓地力也依旧非常的拔群。我拍素材的那一天，我的手是这样的，但是球鞋的抓地表现是这样的，是这样的。它的大底橡胶对于灰尘的敏感度特别低。我穿这一双鞋在有灰尘的场地上面进行实战，全程没有擦拭过一次的鞋底。但是它在抓地力方面的表现却一直非常出色，效果非常拔群。而在耐磨方面的表现也还算可以接受。这一双鞋的大底大家也可以看到，使用了两种不同颜色的橡胶，白色的会稍软一些，但是硬度也还算不错。而黑色的橡胶它的硬度非常高，硬度计测试下的读数在七十以上，并且球。鞋的整体纹路都是比较深的，用来进行塑胶场地的实战绝对是没有什么问题的。即使用来打水泥地，应该也能坚持比较长的一段时间。这一双鞋的大地表现令我非常满意，可以算是我近期体验下来啊，单论大地的话，体验最优秀的一个鞋款。而它的中地表现也非常出色，全掌的 Light Foam Plus 框架加上全掌内嵌式的泵。今年令我比较惊喜的一个中底缓震科技，并不是谁家的超临界，而是 Light Foam 加。脚感相比 Light Foam 有着非常明显的提升，并且在重量方面的提升也非常巨大。空袭九代身上搭载的这一套中底组合非常优秀，软弹适中，在拥有优秀脚感的同时，在缓震方面也有着非常不错的表现。我180斤的体重，在正常的实战过程中不会出现任何震脚的感觉，即使是在单纯用脚后跟着地的时候，震脚的感觉也并不是特别的明显。在缓震方面的表现绝对是没有任何问题的，而在反应性方面的表现也同样出色。在突破的过程中，中底不会有任何的泄力感出现，脚底下的感觉还是非常直接的。再加上它优秀的抓地表现，在突破的过程中感觉非常棒，非常爽。不过，如果你想要的是比较优秀的场地感，那这一双鞋并不能提供给你。球鞋的中底重心并不算低，算是一个比较适中的高度，它没有办法提供给你优秀的场地感，这也算是这一双鞋的中底唯一不足的一个地方。当然，大多数情况下，场地感和缓震这两样东西啊是无法兼得的。你想要优秀的场地感，你可以选择闪击九，而空隙的中底则会更加适合大部分人群，适配的范围会更广，并且它合理的龙骨数据以及硬度合适的中底 TPU， 让它在在滚动感方面也有着非常不错的表现，加上它软弹适中的中底调教，跑动的感觉非常棒，在快攻的过程中感觉非常的舒爽。而在鞋面方面，是它相对来说比较欠缺的一个地方。鞋面的针织材料加入了高强度的 TPU 丝，并且部分位置还加入了热熔材料进行进一步的加强。鞋面的延展性非常低，硬度非常高。虽然内部的填充做的比较少，但是还好啊，球鞋的鞋面舒适度并没有太大的问题，在动态的贴合度方面也是 OK 的，并不会出现在运动的过程中鞋面会硌脚的情况，这一点大家可以放心。不过它对于脚型的适配真的是不太广，能适配的人群是比较少的。球鞋的鞋楦比较偏窄，跟 CJ 一会比较相似。如果你穿不了 CJ 一，那这一双鞋你也没有办法穿。并且鞋面的前半部分是一体式的鞋面，对于高脚背的朋友也并不太友好。这一双鞋我只推荐脚型略微偏窄一些的朋友去进行选择，并且脚背也要是正常高度或者是偏低一些的，高脚背的朋友肯定是不行的。而这一双鞋的鞋面问题比较大的一个地方就是它的前。成长包裹是非常出色的，一体式鞋面加上较窄的鞋楦，像我这样正常偏窄一些的脚型是非常合适的，非常贴合。但是在后半段的包裹跟前半段的包裹。
他们的体验差距非常大。没有了一体式鞋面的覆盖，并且整一双鞋只有四对鞋带孔，前半部分有两对，后半部分有两对。系紧鞋带之后，你也依旧可以感觉到它在后半段的包裹是有所欠缺的。可能是这一双鞋在其他方面的表现都非常不错，所以我对它的要求会更高一些。希望它可以是一双各方面都没有明显短板的篮球鞋，但是期望越高，失望也就相对越大。其实它的整体包裹表现也绝对是在水准之上的，正常实战穿着绝对是没有问题的。但是前半部分的包裹和后半部分的包裹两者体验差距啊，真的是有点明显。虽然在整体的锁定方面的表现也非常出色，并不会出现任何掉跟或者是不跟脚的现象，但是这种前后掌包裹有点脱节的感受啊，真的并不是特别好，并且它的包裹感受也是相对来说比较生硬一些的那一种。由于球鞋的鞋面刚性比较强，并且内部的填充也不足，拉紧鞋带之后，它的包裹舒适度并不是特别的高。但是同时，得益于它刚性较强的鞋面，再加上球鞋侧面贯穿前后的这一块 TPU 件，让它在侧向支撑方面表现得非常出色，并且侧面大面积的 TPU 加上中底内部的 TPU， 让它在整体的刚性方面也有着非常不错的表现。而且它的中底刚性控制的还是比较合适的，在拥有够用的整体刚性同时，让它的灵活性也尽量不受到影响。对普通的篮球爱好者来说，也没有任何穿着的门槛。而在足弓处也做出了比较明显的内收以及上翻，球。鞋内侧的动态鞋带孔拉紧之后，对于足弓的支撑也会有明显的加强，在足弓支撑方面也完全没有任何问题。后跟处的支撑表现也完全够用，中底橡胶在后跟处有着超大面积的上翻，把整一个后跟都包围了起来。再加上内部有着一块硬度比较不错的钢堡，让它在后跟处的支撑以及稳定性都得到了保证。在前掌的大底面积也非常宽大，并且做出了非常明显的外扩。虽然后掌的大底是呈弧形的，但是在稳定性方面的表现完全没有问题。中底的缓震材料软硬适中，并且整体的重心也并不算高，这一系列的设计都让你穿它打球的时候充满了安全感，脚底下非常的踏实。在重量方面，单只四十二码的空隙九代重量是四百零六克。虽然在数值方面的表现是比较一般的，但是合理的重量分布以及优秀的鞋脚一体性，让你穿着实战的时候，它的体感重量还是比较轻质的，感觉非常不错。这一双鞋，亚当球鞋主板评级 S 减。空隙这一个系列的定位，以前还是更加偏向于内线球员的，而这一代我觉得它更加适合具有一定爆发力的外线球员去进行选择。它在各方面的表现都非常出色，除了在脚型的适配以及后。段的包裹体验方面并不是很好之外，没有其他明显的槽点，非常的全面，并且四开的价格我觉得也是非常合适的。如果脚型合适，并且你具有一定的下肢力量，那这一双鞋你一定会非常喜欢，是一双可以进行囤货的篮球鞋。如果试了之后觉得合适，那等价格到个三开左右，多买几双，纯纯的就是一双优质的口粮鞋。那如果你想要购买这一双鞋的话，在尺码的选择方面，我平时耐克穿四十二点五，李宁穿四十二，这一双鞋我选择四十二码还是非。非常合适的，你可以适当参考一下。球鞋的鞋楦宽度跟 CJ 一比较相似，如果你穿 CJ 一没有问题，那这一双鞋也问题不大。但是如果你的脚背比较高的话，这一双鞋并不适合你。这一双鞋前半部分的一体式鞋面对于高脚背的朋友并不友好，高脚背的朋友尽量还是慎选。OK， 这就是本期视频的全部内容了。再次感谢大家观看本期的亚当球鞋，亚当球鞋一切从实战出发。我是亚当，如果你觉得我的视频可以帮助到你，希望你可以关注我，并且顺手给我点一个赞，这就是对我最大的支持了。好了，那我们下期视频再见吧，大家有空来做 ，peace。